ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ാണ് എ ബി സി എന്നിവർ യഥാക്രമം മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു പങ്ക് കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ബി പണം വലിച്ചു പണം പിൻവലിച്ചു വർഷാവസാനം എൺപതിനായിരം രൂപ ലാഭമുണ്ടായെങ്കിൽ ബിയുടെ വിഹിതം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു വോട്ടം കൂടി പറയാം എ ബി സി എന്നിവർ യഥാക്രമം മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം എ എന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൂന്ന് ലക്ഷവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നാല് ലക്ഷവും സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൂന്ന് ലക്ഷവും രൂപ മുടക്കി ഒരു പങ്ക് കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ബി പണം പിൻവലിച്ചു വർഷാവസാനം എൺപതിനായിരം രൂപ ലാഭമുണ്ടായെങ്കിൽ ബിയുടെ വീതം എത്ര അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ ചേർന്നാണ് ഒരേ സമയത്താണ് അവർ ആ ഒരു പങ്ക് കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷവും ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ആൾ മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മൾ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു പങ്ക് കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ചു അതിന് ശേഷം ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കിട്ടിയ തുക ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ആ എൺപതിനായിരം രൂപത്ത് രൂപയിൽ നിന്നും എത്ര രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പന്ത്രണ്ട് ആറ് മാസം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഏസ് ടു നാല് ഏസ് ടു മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ആ മൂന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷവും നാല് ലക്ഷവും മൂന്ന് ലക്ഷം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഏസ് ടു നാല് ഏസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയാം അതിന് അതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഒരു വർഷം ആണ് അവർക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയത് ആ എൺപതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്നും അവർ ബീക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വെറും പന്ത്രണ്ട് ആറു മാസം മാത്രമേ അവിടെ അവിടെ ആ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം എ എന്ന ആൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ആറു മാസമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റേഷ്യ കാണാം ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അവർ ആ ഒരു എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഭാഗം വയ്ക്കേണ്ട വിഹിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപമാണ് അവർ റേഷ്യോ ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് അത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ ഫൈനൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്നാണ് അവരുടെ ഫൈനൽ റേഷ്യോ അവർ കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ ചില ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു മൂന്നിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനലായിട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഏസ് ടു രണ്ട് ഏസ് ടു മൂന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് ലാഭം എന്ന് നോക്കുക ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ആ എൺപതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ബീക്കാണ് എത്ര കൊടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് രണ്ടാണ് രണ്ടാണ് ബിയുടെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ബിയുടെ റേഷ്യു അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്രയായിട്ട് മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ
അറുപതാണ് ഇവിടെ എക്കും സിക്കും ബാക്കിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപതിനായിരമാണ് ബീക്ക് ആറു മാസം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ബീക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എൺപതിനായിരം രൂപ മുടക്കി എ ഒരു വ്യാപാരം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ബി പങ്കു ചേർന്നു വർഷാവസാനം വ്യാപാരത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ ലാഭമുണ്ടായെങ്കിൽ എയുടെ പങ്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുവട്ടം പറയാം എൺപതിനായിരം രൂപ മുടക്കി എ ഒരു വ്യാപാരം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ബി പങ്കു ചേർന്നു വർഷാവസാനം വ്യാപാരത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപ ലാഭമുണ്ടായി എങ്കിൽ എയുടെ പങ്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും റേഷ്യോ ഇവർ തുടർച്ചയായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മുടക്കിയ മുതൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരാ രണ്ട് പേരിൽ ഒരു ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം തയ്ച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായും അത് മാറ്റിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എൺപതിനായിരം രൂപ എ ബി എ എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബി അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് ഇസ് ടു പത്ത് എന്ന് എടുക്കാം ഇവരുടെ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇസ് ടു പത്താണ് അവരുടെ റേഷ്യോ പക്ഷേ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം മൊത്തം നിന്നിട്ടുണ്ട് ബി പന്ത്രണ്ട് മാസം എ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബി എന്ന ആൾ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യാപാരം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പോയാൽ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് മാസമാണ് ബിയുടെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് കാലാവധി ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒമ്പത് മാസമാണ് ബിയുടെ തുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എയുടെ എ ആ ഒരു ആ ഒരു വർഷം മൊത്തമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം മൊത്തമായിട്ടും എ അവർ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻ അവരുടെ പുതിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോടു കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാസത്തെ മാസം കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെറുതാക്കാം ഇത് വലിയൊരു സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് അത് ചെറുതാക്കാം നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറിൽ ആറ് പതിനഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പതിനാറ് പതിനാറ് ഈസ് ടു തൊണ്ണൂറിൽ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എയുടെ അവരുടെ റേഷ്യോ പതിനാറ് ബിയുടെ പതിനഞ്ച് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ലാഭം ആ ലാഭം നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം രൂപയാണ് ലാഭം ടോട്ടൽ ആ വർഷത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എയുടെ പങ്ക് എത്ര എയുടെ ആ ലാഭത്തിൽ എയുടെ പങ്ക് എത്ര എയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാണ് പതിനാറ് അതിന് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ചോദിച്ചാൽ പതിനാറ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ എത്ര റേഷ്യോ ടോട്ടൽ ഇവിടെ റേഷ്യ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഒന്ന് പതിനാറ് ആയിരം ഇൻറ്റു പതിനാറ് ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ പതിനാറായിരം രൂപ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിൽ പതിനാറ് പതിനാറായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഏക്ക് ആ ഒരു വർഷം കൊടുക്കേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ പങ്ക് എത്ര ഇവിടെ എ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബിയുടെ പങ്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിയുടെ റേഷ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ എയുടെ പങ്ക് എത്ര ബിയുടെ പങ്ക് എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടും മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം ചിലപ്പോൾ പതിനാറായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റേഷ്യോ പതിനഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ബിയുടെ റേഷ്യോ ആണ് പതിനഞ്ച് എയുടെ റേഷ്യോ പതിനാറ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പതിനാറായിരം രൂപയാണ് വേറെ വിഷയം നോക്കാം ഒരു പാഠം കിളക്കാൻ അനിലിനും ബാബുവിനും ബാബുവും അനിലും ബാബുവും ചേർ
അനിലും ബാബുവാണ് അപ്പൊ ഇവരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആറും പതിനെട്ടും വരുന്നത് അതിൽ എൽ സി എം ആകുന്നത് പതിനെട്ടാണ് എൽ സി എം പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അനിലിന്റെ എഫിഷ്യൻസി അനിലും ബാബുവും ചേർന്ന് എയും ബിയും ചേർന്ന് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ആറാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ട ദിവസം ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വർക്ക് പതിനെട്ട് വർക്കുകളുള്ള ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ദിവസം ആറാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എഫിഷ്യൻസി കാണുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് എടുക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്ന് എടുക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസിയാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാബുവിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം സോറി അനിലിൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കേസ് നോക്കാം അനിലിൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കേസ് എന്ന് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ പതിനെട്ട് വർക്ക് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പതിനെട്ട് ബൈ പതിനെട്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഫിഷ്യൻസിയാണ് അപ്പൊ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഈ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെടുക്കുന്ന ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഒരു എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടും ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനിലും ബാബുവും കൂടിയ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അനിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാബുവിന്റെ മാത്രമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ബാബുവിന്റെ മാത്രം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനിലിൽ നിന്ന് ബാബു മൈനസ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ബാബു ബാബുവിന്റെ ബാബുവിന്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു വർക്കിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസം വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ആ രണ്ട് എന്നുള്ളത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വർക്കാണ് അതിന് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൊത്തം ഒമ്പത് ദിവസമാണ് ഒമ്പത് ദിവസമാണ് അനിലിന് സോറി ബാബുവിന് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അനിലിന് പതിനെട്ട് ദിവസവും ബാബുവിന് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ടും ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്നത് ഒമ്പതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ മെത്തേഡ് അറിയാം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവുകയും പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ വരുന്നത് ഒമ്പതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വേഗത തീവണ്ടിയുടെ വേഗത എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റനാണ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് മറികടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും മുന്നൂറ് മീറ്റർ മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് മറികടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പാലത്തിൻ്റെ പാലം മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം പാലത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടി ചേർത്ത് വേണം അതിനെ നമ്മൾ ആൻസർ കാണാം ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യാതൊരു ഇതും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നീളം ആ വ്യക്തിയുടെ നീളമൊന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ് മീറ്റർ തീവണ്ടിയുടെ നീളം മുന്നൂറ് മീറ്ററാണ് അതിനെ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ള കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അത് നമ്മൾ തീവണ്ടിയുടെ നീളം നീളം വന്ന മീറ്ററിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറിൽ പതിനെട്ട് രണ്ട് ആവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ പത്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് ആയിരിക്കണം മുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഇതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്